みなさんこんにちは今日はねソースの食材は2つしかない作り方もめちゃめちゃ簡単一番人気なソースと言われているフェトチナフレードをご紹介しようと思いますフェトチネはパスタの種類アルフレドはまあ一般的なイタリア人の名前ですけどこの時は発明されたお店の名前ですあとちなみに多分私の岡さんにアルフレドソースって言ったらうん多分知らないじゃあなぜ一番人気なソースかというとだいぶ前からアメリカでめちゃめちゃやっててアメリカの人口多いから一番人気なソースとして知られているじゃあいつも通り愛を込めて料理を作っていきましょうじゃあまずパスタフレスカフェッツチーネを作りましょうテーブルの上にアクリキ粉とセモリナ粉はい少し混ぜて、ね、真ん中に穴を開けて卵を入れてとつまみを入れてこね始めよう、はい、あとところでフェトチネとタイヤテレの生地は同じなんですけどもフェトチネはタイヤテレより幅が広いよしこんな感じだったら30分寝かしましょうはい30分だったら生地を伸ばし始めますなるべく生地を四角にしてあとこの間どんなパスタマシーンを使ってるかという質問があったんですけども私いつもこのパスタマシーンを使ってます私の実家でも同じタイプを使ってるんですまあ家庭のやつなんですけども余分だと思いますよかったら概要欄にリンクを載せてるから見てくださいぜひ家でパスタフレスカを作ってくださいあっという間にストレスを解消できますスポイヤは4分の1でこんな感じにカットしましょうこの麺のは幅が広いんですけど生地の分厚さはとても薄いなぜかというと今回はアフレゾーソースと一緒にそんなにデリケートなソースと一緒に合わせるからなるべく薄く伸ばした方がいいスコシセモリナコをかけてかわいいなフェトチネを作ったら早速ソースを作りましょうでもちょっとソースを作る前に食材をご紹介しようと思いますまずこのブルディシニーこれはフランスの海の近くのノルマンディーという地域で作られたパータですそこで牛はたっぷり様子を空いてる餌を食べてるから
このバターが独特な風味になりますあと次はパルミジャンまあ2つしか使わないけど次はパルミジャンパルミジャンはねなぜ他のチーズより高いかというとまず保存料入ってないだから最後まで成功できるかどうかわからないそしてパルミジャンの丸一個を作るために牛乳500リットル必要ですえっとねそして最低1年熟成しないとパルミジャーノになれないですよしじゃあパルミジャーノをおろしてパルミジャーノをおろしてから一回こしましょうなぜかというともっと溶けやすくなりますよしペットチーネを茹でましょう生パスタだからあと分厚さは本当に薄いから1分だけで十分だと思いますフライパンにちょっと茹で汁を入れて一人に対して大体バター 40g まあ、たっぷり入れて少し溶かしてうん麺は本当においしいこのソースに少し塩を入れてもし溶かしたら火を消してパスタ入れて一気にパルミジャーノ多めに入れて愛を込めてマンテカトレしましょう。いいな美味しそうよし盛り付けしましょうボナペティトいただきますまあ、好みではないんですけど美味しい特に麺はめちゃめちゃ美味しいでパルミジャーナとバターだけでそんなにこってりなソースではないですけどなんかうんいっぱい食べられない<笑>